Hola, buenas noches, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos da mucho gusto que nos acompañen otra vez en esta emisión de Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte Unam. El día de hoy estaremos platicando sobre la corresponsabilidad en el trabajo de cuidado, enfocándonos con entrenadoras y entrenadores. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos nuevamente este espacio, así como a nuestras invitadas e invitados, por supuesto, por aceptar estar en esta sesión que lleva por título Vida y Trabajo en Equilibrio. Y bueno, para comenzar este segmento es importante conocer a qué nos referimos con la corresponsabilidad o el reparto de irresponsabilidades. Y este concepto se refiere a la distribución equilibrada dentro del hogar de estas tareas domésticas, de su organización, justamente del cuidado, puede ser del cuidado de los hijos, de las hijas, de la educación que llevamos hacia ellas y hacia ellos, con el fin de distribuir justamente los tiempos de vida, tanto de mujeres como de hombres. Es importante nombrar eh, la división sexual del trabajo, que es la base sobre la cual se sustentan estas desigualdades de género en una sociedad. Asimismo, el reparto desigual de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, mismo que es una consecuencia de asignación de roles, y aunque la mujer hoy accede a espacios públicos laborales, en la mayoría de los casos sigue asumiendo las tareas que históricamente ha cumplido en el mundo privado. Y bueno, algunos ejemplos de esto pueden ser el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, de las hijas, la limpieza de la casa, la educación. Así que, aunque la mujer se ha insertado en el mundo público, por supuesto el deporte es un mundo público, debe seguir cumpliendo con los roles de cuidados asignados en el mundo privado, que es la casa. Entonces, esto quiere decir que los hombres también hacen estos cuidados. Sin embargo, las mujeres son las que frecuentan estos cuidados y que se quedan en el área de la, de la cuestión doméstica. Y pues esto implicaría en ocasiones hacer dobles o hasta triples jornadas. Ahora, eh, si partimos del concepto escrito de, de qué es el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo lo define como las actividades realizadas por personas con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para, el, eh, para uso final propio, independientemente de la legalidad, formalidad o la mediación de pago por la actividad que se realice. Es por ello que se consideran las tareas domésticas y de cuidados como un trabajo, ya que implican conocimiento, experiencia, por supuesto la dedicación y el tiempo, que es un tiempo a veces arduo, de muchas horas, y por ello podemos considerar al trabajo en dos mundos laborales. Uno, este trabajo de cuidados no remunerados, como es el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, y también el trabajo remunerado, que es pues, las cuestiones laborales en donde estamos en alguna institución. Y bueno, aquí por supuesto se sigue observando un marcado desequilibrio entre los géneros, como consecuencia de los valores locales, las tradiciones sociales y los papeles asignados históricamente a cada género. Eh, para hablar del tema, quienes nos acompañan hoy nos compartirán cómo es que llegan a equilibrar, o a veces no, esta doble jornada justamente, y tomando en cuenta la vida laboral, los trabajos de cuidado no remunerados eh, que se llegan a desempeñar en la casa, en la familia y en la vida personal. Eh, inicialmente les presentamos a la profesora Marcela Trejo Clemente. Ella es académica en la Dirección General del Deporte Universitario y apoya en el área de promoción deportiva, además de que actualmente preside la Asociación de Ultimate de la UNAM. Cuenta con estudios de contaduría y administración por la UNAM, además de que es licenciada en entrenamiento deportivo y maestrante en cultura deportiva. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias, Marce. Bueno, también está con, con nosotras y con nosotros eh, Alejandro Córdoba Solís. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, además de profesor de la carrera de medicina. Eh, ha estado en las artes marciales, cuenta con más de 23 años de trayectoria, desempeñándose como entrenador de Aikido en el dojo de Ciudad Universitaria y actualmente es presidente de la Asociación de Aikido de la UNAM. 
Eh, hola, ¿qué tal a todos? Es un verdadero gusto compartir eh, con todos ustedes eh, esta sesión. Realmente estoy muy emocionado y muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Y también está con nosotras y con nosotros Isabel Cristina de Sentis Pichardo. Ella es licenciada en Administración por la UNAM y maestra en Docencia y Administración de la Educación Superior. Fungió como presidenta de la Asociación de Gimnasia de la UNAM en dos periodos, de 1998 a 2001 y de 2010 a 2014. Además de ser entrenadora de Gimnasia para Todos, es coordinadora nacional de Gimnasia para Todos en la Federación Mexicana de Gimnasia y miembro del Comité Técnico de Gimnasia para Todos, Unión Panamericana de Gimnasia. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí y compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Cristi. No, gracias a ti, Cristi. Y, eh, bueno, finalmente eh, presentamos al maestro Javier Vázquez Fernández, quien desde 1998 se ha desempeñado como entrenador de lucha en la UNAM. De 2004 a 2012 fungió como vicepresidente de la Asociación de Lucha en la UNAM y de 2012 a, a la fecha es presidente de la misma. Durante 2015 y 2016 fue encargado del arbitraje nacional en los eventos deportivos del programa de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas y desde 2016 es vocal de la Comisión Nacional Técnica y Jefe de Árbitros de Lucha Universitaria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, profesor Javier. Y bueno, ya para iniciar esta, este segmento vamos a hacer algunas preguntas que ustedes nos compartirán sus experiencias. Y bueno, queremos decirle al público que, como hemos comentado, además de estas múltiples actividades que tienen ellos como en el ámbito deportivo, desde equipo de gimnasia para todos, el profesor que está en luchas asociadas, en Aikido, en Ultimate, respectivamente, hemos comentado que ustedes se han dedicado, pues a lo mejor al a cargo del de cuidado de su hogar, al cuidado de sus hijos, de sus hijas, o de algún miembro de su familia. Entonces, ahorita nos irán platicando conforme a las preguntas que les haremos. Vale, y pues queremos empezar preguntándoles, ahora sí que a, a cada una y a cada uno de nuestros participantes, ¿cómo es que han logrado conjuntar todas estas partes de su vida sin desbalancear alguno de estos ámbitos? Eh, el cuidado de hijas, de hijos, de parientes, el propio, ¿no? Eh, y, y bueno, sobre todo también poder cumplir con el trabajo. Alex, ¿tú qué nos podrías contar? Eh, pues bueno, creo que en esta parte eh, a mí me ha funcionado. Yo sé que, eh, pues bueno, ca cada persona puede ser diferente, pero a mí me ha funcionado muchísimo eh, integrar todos, aspectos, todos estos aspectos de mi vida en una sola. Es decir, eh, eh, mi esposa practica Aikido eh, nuestra nena en un futuro va a practicar Aikido y nos permite Aikido eh, otras, muchas, eh, otras muchas cosas tal vez lucha, tal vez gimnasia eh, tal vez ultimate eh, la verdad es que me encantaría y, y creo que es la, la forma en la que he encontrado un equilibrio eh, eh, con mi profesión ¿no? Eh, en medicina, hacer deporte, llevar una buena alimentación es crucial y ahí es donde integro esta parte de mi carrera eh, eh, con el arte marcial que es Aikido, ¿no? Y, e integro a la, a la mayor cantidad de, de mis amigos, de mi familia, eh, asimismo sí eh, eh, en estas áreas. Y, y afortunadamente hasta el momento me ha funcionado eh, obviamente, ¿no? Siempre hay, eh, siempre hay altibajos, pero en general creo que ha sido una, una buena forma de equilibrar mi vida, que todos conozcan eh, 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 todo de mí, todo, todo de mis actividades y a su vez lo mismo con los demás. Y muchas gracias, Alex, porque a veces igual uno se tiene que malabarear todo entre separar vida, trabajo, casa y a veces es muy complicado, ¿no? Por tu parte, Cristi, ¿qué nos podrías decir sobre... Eh, sobre cómo llevas este, este balance o, o en su caso desbalance en tu vida de, de todos los ámbitos en los que te desempeñas Pues la verdad sí ha sido algo muy complejo en función de que 
Eh, ay, ¿qué pasó? Bueno, ¿sí me, me escuchan? Sí, aquí sigues con nosotros, Misty. Sabes que se me fue la señal. Ya, okay, perdone. <risa> es que ya no los vi. <risa> Eh, bueno, pues ha sido algo complejo. En general, eh, bueno, yo acabo de tener niños de, bueno, tienen cuatro años, no, no los acabo, pero bueno, hace poco relativamente. Y sí ha sido una transformación en mi vida completamente, ¿no? El, el, el tiempo, pues es ahora de ellos, más siendo gemelos, y entonces es como todo el día ser mamá 24 horas y... Y bueno, pues sí, la, antes yo era sola o con mi esposo y pues era la prioridad, era como el trabajo, ir, venir, pero ahora es como todo se va en función a las necesidades de los niños. Entonces, eh, pues sí, ha sido todo un tema y de las cosas que en esta, pues, eh, transformación o revolución familiar, <ríe> este, eh, de las cosas que creo que eh, hemos podido rescatar es el hecho de que nosotros como personas necesitamos, de, dentro de todos, todas las cosas que hacemos, o sea, hay que tener eh, una área como, como prioritaria que es la tuya, o sea, es que eh, uno es mamá con lo que es, y es eh, trabajadora con lo que es, es profesora con lo que es, entonces, si uno no se cuida, es bien difícil poderle dar a los otros, pues, bienestar y conocimiento y de la mejor manera. Entonces, sí ha sido todo un reto el hacer pequeños espacios para poder, pues, respirar, este, poder hacer algo, alguna actividad que sea para mi recreación, para mi desarrollo profesional, ¿no? Hasta terapias, ¿no? De, de poder como ir como procesando todo este cambio que ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Es de un día para otro ya eres mamá todo el tiempo y, y la demanda es muy alta. Entonces, y bueno, pues la demanda de de las labores profesionales que tú haces, pues siguen siendo igual de demandantes. Y la otra es, eh, pues uno quisiera hacer lo, pues continuar con, con el mismo perfil o la misma filosofía con la que tú te formaste de querer ser pues, lo más profesional posible o lo más entregado posible, ¿no? Entonces es muy complicado pues poderlo hacer, ¿no? Al 100%, o hacer todo al 100% es casi que imposible, ¿no? Pero el darse cuenta y... Y vivirlo, híjole, es todo, todo, un, todo un trauma. <risa> todo, sí, viene siendo algo muy, muy, muy fuerte. Y bueno, ahora con la pandemia, bueno, hay cosas que yo agradezco porque eh, he podido como mandar eh, las cosas del entrenamiento a cierto horario, pero he ganado el tiempo de, la, de, las, de, los, de los transportes y esto me ha permitido pues poder tener, les decía, ciertos momentos para poder eh, yo retroalimentarme para poder ser pues para tener equilibrio ¿no? en esta, en esta parte del equilibrio Sí, es muy importante lo que comenta, sobre todo la, el, el punto sobre los tiempos para cada quien o los, los tiempos propios, porque muchas veces los descuidamos eh, a, dándole más tiempo al trabajo igual dándole más tiempo a los hijos que por supuesto sería como la prioridad cuando nacen, cuando son, cuando son peques, y más aún si, siendo gemelos, ¿no? De por sí, tener un, uno o un es, es muy demandante, ahora dos al mismo tiempo, pues sí, también está, está complicado. Eh, muchas gracias, Cristi. Eh, Maestro Javier, ¿usted qué, qué nos cuenta al respecto? Este, bueno, es bien complicado. Podría decirte que es con disciplina y llevar un régimen, pero mira, eh, desgraciadamente uh -huh. cada temporada es diferente y hay que reestructurarse cada temporada, porque no, no es lo mismo, hablando del trabajo, hablando de la, de la casa, pues también, o sea, vivo con mi hijo nada más, y no es lo mismo tener un niño de, de prepa, que cuando entra a la universidad, y que ahorita ya está yendo a clínicas, entonces es, es muy complicado, ¿no? Y cada temporada, pues definitivamente, y cada año que pasa, o cada semestre, tenemos que reestructurar qué hacer en cuanto a los tiempos, en cuanto al, al qué hacer en la en la casa y también en el trabajo. No siempre tenemos los mismos alumnos y a veces tenemos otros objetivos y siempre estamos en busca de qué hacer y de, de cómo innovar y cómo elevar nuestro, nuestro nivel dentro del trabajo. Entonces, todo el tiempo eh, lo manejo por temporadas y cada temporada voy reestructurando, así como abriendo nuevos horarios o, o eliminando horarios o viendo de de qué forma para que, que no se vea afectado mi, mi trabajo en la casa, 
y también mi trabajo en la, en la UNAM. Y bueno, pues como decía Cristina, pues también esta pandemia ayudó mucho a... Y es lo que siempre les dije a los, a los muchachos, ¿no? o sea, hay, hay algo bueno que nos dejó es que nos acercamos a nuestras familias, a no, porque nos la pasamos todo el día en, en el campus universitario, ¿no? Ya sea estudiando, entrenando a los muchachos, yo trabajando, y bueno, ahora fue un poco difícil, ¿no? Eh, para algunos este acercamiento, esta convivencia familiar que se había dejado durante mucho tiempo, y bueno, ahora ya la, la rescatamos, y ahora viene lo contrario, ¿no? Lo difícil, adaptarnos nuevamente al retorno. Sí, y, y sobre todo regresar a esta rutina que tenía, bueno, igual no rutina, pero forma de trabajo, como, como lo mencionaba, distribuir las labores de casa y, y hogar, ¿no? Sin, sin descuidar una de la otra, porque igual ahorita tuvimos esa oportunidad también de convivencia y además de poder hacer una cosa dentro de la otra, ¿no? Trabajar desde casa, que básicamente ha sido como parte del gran tema de este último año, ¿no? Muchas gracias, maestro. Y Marce, a ti que... ¿Tú qué nos puedes decir sobre todos estos ámbitos? Pues, bueno, para mí, sí, como, como dice Cris, fue complicado porque, pues, en un primer momento, pues, eres tú. Si vas, vienes, comes o no comes, pues, solo eres tú, ¿no? Eh, cuando Joana nace, Joana es mi hija, actualmente tiene 17 años y tiene eh, síndrome de Down, pues, eso al principio, pues, también lo complicó bastante, porque pues no teníamos la información acerca de pues lo que era el síndrome, que, cómo ayudarla, qué hacer, y pues como, pues tú esperas algo, ¿no? Y de repente te dicen, no, sorpresa, no es lo que esperabas, pero ¿sabes? Pues tú puedes, ¿no? A mí lo que, lo que me ayudó muchísimo fue pues toda esta eh, preparación de la escuela, porque justo la tuve al salir de la ENET, eh, pues todas estas cuestiones de las terapias, de hecho Chris en algún momento me, me apoyó con, para conseguirle terapias a Joana, este, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, en cuanto ella nace, pues eh, al año prácticamente me quedo sola, sola en el sentido de, de mi pareja, porque pues igual, ¿no? A veces las personas creo que no están preparadas ¿no? Y, no, y no hacen por prepararse para asumir una responsabilidad o para decir, eh, vamos a ver cómo te ayudo, ¿no? Pero, en fin, ¿no? A raíz de esto, eh, de que nace Joana y tiene complicaciones médicas y, y, y es un drama, todo se desajusta, pues eh, mi familia era mi mamá y mi hermano. Eh, pues hicimos como un pacto de familia muega, ¿no? <ríe> uno para todos y todos para uno. Y pues acordamos desde ese momento pues estar juntos y ser como, como el entorno de Joana, apoyarla, que, que sintiera pues todo el amor, que es bienvenida en este mundo, etc. Y bueno, actualmente la hija es, es un huracán, es, es este, sobresaliente, es linda. Y pues eh, también es, eh, eh, he encontrado mucho apoyo en, en, en mis amigos. Eh, tal como dice el profesor de Aikido, pues eh, mi pareja actual pues también está en el mundo del Ultimate. Mis mejores amigos, mis más queridos amigos, pues han resultado ser muchos de los, de los chicos que, que están en el equipo y que han egresado del equipo. Entonces, pues ahí he encontrado también eh, con ellos en el, en el equipo, pues un espacio que, que he vuelto mío, no solo como para entrenarlos y enseñarles lo mucho o poco que sé, sino... Pues para también yo eh, absorber lo que ellos me enseñan como personas, porque son increíbles y, y me nutren cada día. Entonces, aparte les robo un poco de juventud cada vez. <risa> Entonces, este, pues todas esas cosas son las que creo que me han ayudado a que todo ese desbalance inicial pues se fuera pues ahí ajustando. Muchas gracias, Marce, por compartirnos también a Cris, a Javier, a Alex, la verdad es que ahora pues podemos darnos cuenta que no nada más tienen esta actividad de, de ser entrenador o entrenadora, sino muchísimas más, y bueno, justamente esto que estás hablando, Marce, de, de las redes de apoyo que son necesarias, ¿no?, para justamente tener este equilibrio, me gustaría que nos platicaran cuál o quiénes creen que han sido sus mayores apoyos o su red de apoyo más sólida para que les permitan tener este conjunto de actividades que, que nos están comentando y por qué creen que esa red de apoyo es, es importante y cómo, cómo la han ido construido a lo largo de, 
de esta experiencia. Entonces, no sé, eh, Javier, si nos quisieras comentar cómo has construido tú esta red de apoyo y de quiénes son los integrantes de esto. Ok, Ana. Eh, fíjate que, primero que nada, mi hijo. Mi hijo, que es el que entiende, eh, ha, ha comprendido, ¿no? Cómo, cómo, es esta, cómo es mi trabajo, cómo se ha ido dando y, y afortunadamente es un buen muchacho que no es tan exigente eh, o no es exigente más bien y, y entiende que a veces me tengo que ausentar, que a veces hay compromisos, ¿no? Competencias o que incluso en, en temporada fuerte de competencias pues hay, hay que entrenar los fines de semana. En primera instancia es él. Y bueno, cuando era más chico, pues definitivamente mi hermana y su esposa. ¿sí? Fueron, la, fueron el pilar ahí de, de mi apoyo, porque pues eran los que tenían que ver por él cuando, cuando yo me tenía que ausentar, cuando lo tenía que llevar y decirles, bueno, aquí lo dejo, este, come de todo, denle de comer tres veces al día y con permiso, ¿no? Y ahí les estoy llamando. Entonces, bueno, ellos son principalmente los los que me apoyan mucho en esta situación. Y bueno, por otro lado, ya un poco más grande, pues definitivamente es él y, y mis entrenadores. El apoyo de los entrenadores con los que trabajo actualmente en el reposo este, han sido un gran apoyo, porque sí, a veces sí me digo, bueno, échame la mano porque voy a llegar un poco tarde, porque tengo que, que llevar a mi hijo. Mi hijo también es deportista, practica fútbol americano y a veces pues me tengo que sentar o salir rápido y andar a las carreras. Entonces esas son las personas que, que realmente me han, me han apoyado para poder salir adelante. Sí, qué importante es la, la comunicación entre familiares, ¿no? También generar esta empatía con, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo que te comprenden que, que pues hay que echarnos la mano, ¿no? Que es un trabajo en equipo, más allá de que si te toca o no te toca, ¿no? Entonces, qué bueno que han generado a veces hasta una doble familia, ¿no? O, o es como haces una, una continuidad de tu familia que sabes que le puedes encargar hasta a tu hijo, que es algo muy preciado a, a un compañero de trabajo, pues qué importante. Muchas gracias, Javier. Y bueno, Cris, ¿tú cómo, cómo lo has vivido esta parte de, de la red de apoyo que es tan importante y fundamental en esto del de equilibrio de las actividades? Pues sí, como comentábamos, la red de apoyo para mí más importante pues ha sido pues, la familiar, ¿no? En primer término, pues mi esposo, ¿no? Que finalmente él ha tenido también que orientar sus actividades para poder como pues estar en los tiempos en donde yo estoy más complicada laboralmente o cuando definitivamente yo estoy agotada, ¿no? Porque hay momentos en que digo ya, en serio, no puedo más. Entonces, bueno, pues él ha tratado de, de estar, ¿no? Que eso ha sido pues algo muy valioso y que en, en lo personal aprecio, he apreciado mucho, aprecio. Este, por otro lado, el, el, mi mamá, que gracias a Dios todavía vive, que no, bueno, ¿no? Ya sabes, la mamá, bueno, ya saben, la mamá siempre es alguien muy solidario, ¿no? Y ella, bueno, este, con tal de, pues, de apoyarme, viene y aunque ya es pues grande, este ya pues ve cómo, pero es muy movida, muy activa y entonces sí muy amorosa con mis hijos y entonces bueno, ya ve cómo resuelve, pero ella siempre está al pendiente. Y bueno, pues eh, a, a raíz de mis, del nacimiento de mis hijos hay dos personas que han sido también muy cercanas porque cada semana vienen a darles un espacio a mis hijos para compartir con ellos, que son una tía, hermana de mi papá en paz descanse, mi tía Lupe, que es, bueno, no, un amor, y el tío Felipe, que es hermano de, de Adrián. Entonces ellos dos también han sido muy importantes porque cuando ha sido también momentos en donde nosotros dos tenemos que estar fuera, eh, podemos dejarles a ellos la responsabilidad de dos. Porque pareciera fácil, pero bueno, tú dices, ay, bueno, le encargo a mi mamá, a mi hijo, ¿no? Pero bueno a tu hijo, pero no a tus dos hijos, <risa> o sea, dos niños que corre uno para un lado y el otro para el otro lado, y entonces, y, y bueno, sí se complica, ¿no?, el hecho de tener a un cuidador de dos. Entonces, bueno, eso, y una persona que, que ha sido como su nani desde que nació, nacieron, que es alguien que me ha ayudado pues toda mi vida y que pues ahora, bueno, los ama mucho y, y también bueno, entre ellos y, 
ya sabes, los horarios, y entonces yo, por favor, me los cuidas tantito en lo que en este par de horas puedo hacer un documento o lo que tenga que hacer, y entonces, pues, o, o bueno, cuando me voy a trabajar. Entonces, esto ha sido como la principal fuente de apoyo. Gracias, Cris. Sí, qué importante, ¿no? Eh, pues que puedas contar con tu familia, eso me parece fundamental, y pues tú como nos compartes que tienes dos hijos, pues no es tan fácil, ¿no? A veces te dicen, pues sí, te cuido uno, pero ¿y el otro dónde? Entonces, ¿qué, qué importancia de esa eh, comunicación y esa integridad integral, ¿no? La familia. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Cris. Y bueno, Marce, ¿tú cómo has vivido esto de, del apoyo para esta, este equilibrio de las actividades? Pues mira, en, en un primer momento, cuando pues yo empiezo a, a, a trabajar, justo eh, fue en la UNAM, como... Eh, por honorarios, eh, pues mi mamá también trabajaba, ¿no? Ella pues realizaba eh, labores domésticas en diversos lugares y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te apoyo, eh, yo ya trabajé mucho, si quieres yo te ayudo para que te llevas a, a Joana, este, para ella era de, ¿para que te la llevas a subir? Y yo era feliz acá con mi bebé, me lo llevaba a arbitrear y no, era, era la fascinación Joana en todos lados. Este, y pues en algún momento tuve que decir que sí, porque pues entre el frío, entre el ruido, entre tantas cosas que vivimos como entrenadores que estamos de 9 a 4 en un campo, con todas las condiciones climáticas posibles, pues sí, es como, pues ni modo, mi vida, ahora sí te quedas, pues se empezó a quedar con mi mamá, mamá dejó de trabajar, eh, mi hermano Arturo siempre ha sido así lo máximo en la vida, porque pues también eh, nos apoyó a mi mamá y a mí en lo económico mientras pues íbamos, a, mi mamá pues por ayudarme a, a cuidar a Yona y yo pues en lo que iba pues haciendo lo mío, ¿no? Saliendo de la escuela, entrando a la UNAM, pues haciendo pues un trabajo, ¿no? Abriéndome paso en, en todo esto. Eh, pues ahí ellos fueron mi principal red de apoyo. Actualmente pues a, a la familia Muega, ¿no? <risa> Se ha integrado pues la pareja de mi hermano y mi pareja. Eh, ellos entendieron perfectamente como toda esta sinergia que traíamos en torno a Joana, que éramos como, pues como también el, la red de apoyo de ella, ¿no? Para que ella lograra vencer todas las limitantes que nos dijeron que iba a tener, que afortunadamente pues las ha vencido, ya habla, lee, suma, resta, te hace bromas, te cotorrea, te, no sé, ¿no? Te dice que te hace un trabajo por 20 pesos para tu puerquito, no sé, tantas cosas que que decían que no iba a ser, y ahí está, este, pues se han incorporado a esta, a esta familia Muega, ¿no? Y pues la verdad es que eh, Alberto y Daniel han, han asumido también un papel importante en, en, en la vida de, de Joana, tanto en la mía como en la de mi mamá, como en la de mi hermano, pues ocupando estos espacios, como decía Cris, eh, justo para dividirnos los horarios, este, las tareas, los cuidados, ahora que mamá pues ha tenido unas situaciones de salud, pues ahora ya es eh, apoyar a mi mamá y a Joana y a mí y a Arturo, porque pues en realidad ya todos trabajamos, ¿no? Y pues ahí, ahí nos vamos organizando. Gracias, Marce. Sí, pues la verdad es que te las vas, eh, pues ahora sí que vas haciendo estrategias de cómo lo puedes hacer, ¿no? Inicialmente llevabas a tu hija a tu a tu campo, que también debe ser una gran experiencia para ella y para ti, ¿no? Para generar ese vínculo y, bueno, pues al fin y al cabo seguro te apoyaban, ¿no? Cuidándote a tu hija en, en esos momentos. Entonces, qué importante es tener estas redes de apoyo para poder equilibrar, porque posiblemente lo podríamos hacer solas o solos, pero es mucho más complicado. Por eso la importancia de estas redes de apoyo y que afortunadamente tanto eh, Cris, Javier... Y tú, Marce, las, las han tenido, pero bueno, ahora, Alex, ¿tú cómo has vivido, cómo has tenido esta red de apoyo, cómo la has construido? Um, pues, bueno, yo la verdad es que eh, he estado rodeado siempre de, del poder femenino, eh, que es un superpoder. Eh, eh, en ese caso, mi esposa es la que, mi esposa, mi mamá y mi suegra, eh, son, son las que siempre han estado ahí, siempre han estado apoyando. Y más ahorita que, bueno, soy, soy nuevo en esto de, de ser papá, pues me he dado cuenta lo importante que es la familia. Eh, 
lo importante que es Me parece que tenemos ahí una falla técnica con Ale. Sí, no, y es que las lluvias están tremendas, sí, entonces sí. igual se, se le fue el, la... Ya, ya regresaste, Ale. Okay. Ya. Es okay. que se había ¿Ya? causado un poco, entonces. Ah, ok, no sé en dónde me quedé, pero bueno, la cosa es que las mujeres eh, aquí en, en mi familia son las poderosas, ¿no? Eh, mi suegra súper increíble, mi mamá igual y pues mi esposa igual. Entonces, eh, eh, aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo de ellas y, y ahora es cuando me doy cuenta que, eh, eh, que, que las mujeres particularmente tienen, eh, tienen, eh, tienen un poder, tienen un espíritu eh, poderosísimo, ¿no? Poderosísimo, así increíble la verdad es que les aprendo muchísimo, eh, muchísimo a ellas siempre, ¿no? Siempre, todos los días. Sí, ¿no? Y, y en estas redes de apoyo, pues, también, justamente llegando a, a ese punto, eh, pues, regularmente, o la mayor parte de las veces, se ven en estas redes de apoyo, que, pues, también por el instinto materno, pues, salen las mamás, ¿no? Y, pues, en, en, en tu caso, que nos dices, también... Este, tu mamá y, y tu suegra para, para apoyar justamente este grupo, ¿no? Y, y bueno, estas redes de apoyo las podemos ver eh, pues con familiares, así como nos comenta primordialmente, bueno, en el caso del de, de maestro eh, de, de luchas, pues también podemos hablar de, eh, de justamente de quien estamos a cargo, ¿no? De, de Que también es nuestra red de apoyo, incluso su hijo puede, puede llegar a hacerlo, ¿no? Y, bueno, ahora una pregunta en específico, Alex, eh, ya que, bueno, pues en, en, en tu trayectoria, pues también platicamos de, pues, que eres presidente de asociación, que eres entrenador de Aikido, eres médico, y además eh, nos contaste que eres este, recientemente papá, ¿no?, que tiene mes y medio tu bebé. Y en este caso, con tu esposa, ¿cómo se van repartiendo las tareas de cuidado de, 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 de la bebé y de su casa?, eh, bueno, eh, en este caso, pues nos repartimos, eh, no, nos repartimos las actividades. Eh, yo quisiera estar muchísimo tiempo con mi bebé, pero pues hay cosas que yo no puedo hacer. Eh, pero aprovechamos que, eh, que, que mientras la bebé se está alimentando, está siendo cuidada por su mamá, eh, eh, pues yo hago otras cosas, ¿no? Otras cosas de la casa, eh, eh, otras cosas que tienen que ver incluso con el trabajo de mi esposa. Entonces, eh, trato de apoyar en todo lo demás, todo lo que se le rodea, eh, y, y pues bueno, creo que ella tiene el trabajo pues, más importante, más pesado, eh, más fuerte, que es el, el eh, pues, alimentar y, y darle el, el amor y cariño mientras eso sucede a la bebé. Entonces, pues a mí me toca todo lo demás, ¿no? Eh, a mí me toca hacer eh, todo el extra. Y, y pues de esa manera nos repartimos, ¿no? Eh, Siempre, eh, siempre apoyándonos, afortunadamente es, es, eh, pues es una mujer muy fuerte, me enseña muchísimo, y, y pues de esa manera ¿no? vamos saliendo adelante. Pero bueno, como siempre hay, como, como decía el, el profesor Javier, eh, no siempre es lo mismo, siempre hay que adaptarse, eh, la estructura siempre es diferente, eh, cada día puede ser diferente, cada mes es diferente, cada ciclo escolar es diferente, entonces hay que irse adaptando a las nuevas circunstancias. Muchas gracias, Alex. Y sí, pues tienes razón, ¿no? Eh, es bien difícil hacer este equilibrio, pero afortunadamente has encontrado cómo, cómo realizarlo y tener múltiples actividades, ¿no? No nada más una, que a veces ah, hay personas que con una ya es como, híjole, ¿cómo le hago? Y tú no tienes una, sino tienes como cuatro. Entonces, bueno, la verdad es que qué bueno que puedas encontrar este equilibrio. Y, bueno, Cris, ah, tú nos has contado que, bueno, eres una entrenadora de la UNAM, eres mamá, eres esposa, eres mujer, ¿no? También tienes como estas eh, diferencias de, de tiempo, ¿no? Con, a comparado con los hombres, ¿no? Pudiéramos decirlo. Y también sabemos que para ti es importante tener espacios para ti, dedicártelos a ti, para estar, digamos, en armonía o estar bien contigo misma. Sin embargo, pues sabemos que viviendo en la Ciudad de México es complicado por todo este 
este ritmo de vida tan ajetreado, y bueno, con dos gemelitos, pues es más complicado aún. Entonces, ¿cómo es que le haces con, para ponerte de acuerdo con tu esposo en lograr es, tener estos tiempos para ti? Pues, mira, no ha sido fácil, o sea, ha sido verdaderamente todo un tema, un tema hasta de terapia de pareja, porque era ya de verdad sentir que no, que no podía yo con, con todo, ¿no? Es, eh, pues es levantarte muy temprano, ¿no? Ver desayuno, ¿no? Trastes, coordinar qué onda, qué vas a comer, ir al súper, este, ¿no? Porque aunque te ayuden, pues te ayudan a cuidar a los niños o a medio limpiar, pero hay otras actividades que uno obligado tiene que hacer, ¿no? Lavar o planchar o vestir a los niños, este, bañarlos, dormirlos, darles de cenar, ¿no? Este, equilibrar las cositas de el aprendizaje, ¿no? Que pues hay que irles dando y como mamá pues uno quiere pues que vayan aprendiendo y también uno como orientarse para hacerlo y pues como decíamos todo este tema del trabajo y demás y entonces pues sí, yo al principio perdí mucho, mucho de mis espacios, de, del espacio que además por muchos años yo fui mamá ya grande, entonces pero yo ya tenía todo un pues un hábito, ¿no?, que de repente se pierde, y entonces yo sí, la verdad, viví un duelo muy grande, ¿no?, aunque no lo, no lo reconocía de, en un, un tema por la emoción de los, de los bebés y el ser mamá, que era un sueño y ta, 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 pero sí es un duelo gigantesco el, el perder toda tu independencia y toda esta parte de, como decía Marce, de pues bueno, si comía, qué bueno, y si no también, y si llegaba a las 12 de la noche no importaba, y, ¿no? O sea, yo trabajaba y me sentía feliz. Pero ahora, este, pues ya era otras responsabilidades, era levantarte, o hasta hoy, ¿no? Te levantas dos veces en la noche, y entonces nunca es un sueño completo, que eso lo extraño, no saben cuánto. Eh, y, y bueno, pues lo que decidí fue, bueno, eh, levantarme temprano, que a mí me funciona más eso, les digo que de repente en la noche ya a la una de la mañana se me acaba el, ya se me apaga el sistema y ya no hay manera de que yo carbure, ¿no? O sea, de verdad ya no puedo. Entonces a mí me resuelvo dormir un poco, entonces en la mañana me levanto muy temprano y es cuando aprovecho eh, en, de lunes a viernes, digamos, o de lunes a sábado que normalmente es, el poder organizar como mi día, mis actividades, y, y es cuando me doy este espacio para hacer un poco de ejercicio, que al igual que tú, eh, Ana, la hora estoy tratando de pues, re, retomar como mi yoga, mi preparación, ¿no? Hacer como lo que a mí me gusta para mí, y hacer tantita meditación, hacer pues, ciertas cosas que son para mí. Los jueves eh, acordé con mi esposo, acordamos que la mañana que la tiene libre, la va a dejar libre <ríe> de aquí a... A, a que los niños ya estén formalmente en la escuela para que esa mañana es mía. Entonces yo en la mañana, esa mañana puedo coordinar reuniones, puedo coordinarme, irme a tomar un café si quiero, irme a caminar, este, no sé, lo que tenga que hacer. O sea, pero ese, esa mañanita es como, como después del desayuno tengo de ese horario a las 2 de la tarde para poder hacer mis cosas, digamos, libres. Y también algo que nos funcionó muy bien que nos ha funcionado es que él está terminado un máster en musicoterapia en, y entonces eh, pues él tiene un fin de semana que lo dedica a eso y yo me dedico un fin de semana a lo mío, entonces ese fin de semana yo sé que soy responsable de los niños al 100%, o sea ese, ese viernes en la tarde, sábado y domingo es yo me organizo, voy con mi mamá o hago... Eh, o sea, yo coordino todas las actividades como si él no estuviera, porque él se va a dedicar a, a, su, a sus actividades, ¿no? De, y yo otro fin de semana completo, este, puedo entre comillas, ¿no? O sea, digamos, el viernes en la tarde, el sábado y el domingo mediodía, este, como también a coordinar mis actividades. Entonces, una vez al mes tenemos esto y esto también nos ayuda, ¿no? Ahora sí que está como un poco extraño de que hasta estamos orientando los, los horarios y los días, pero es que no, de verdad, de otra forma no haríamos pues nada. Este, entonces, así nos hemos estado más o menos equilibrando. Gracias, Cris. Qué importante, ¿no? Lo de los acuerdos y, y qué bueno que, que tengan esa estructura y ayude a que estés, pues, bien en tu equilibrio, que es lo más importante. Y, bueno, eh, Sabemos ahora con, me gustaría platicar con el profesor Javier, 
que hay momentos en los que a veces las cargas de trabajo nos rebasan, ¿no? Ya sea por los exámenes, como nos comentaba, de sus hijos, o énfasis en algunas materias, pues el tiempo para llevar las actividades extracurriculares, eh, nos comentaba que su hijo va a fútbol eh, americano. Eh, entonces también como entrenador, por supuesto, hay sobrecarga de trabajo. Y más en estos momentos de competencia. Entonces me gustaría que nos comentaras cómo es que llevas o cómo administras las labores de casa durante estas etapas tan fuertes de un ciclo de competencia. Sí, es, es muy complicado, sobre todo el semestre que va de febrero a mayo, que para los que estamos en representativo es el mes en donde vienen los eventos nacionales clasificatorios, los regionales y la competencia fundamental, como son los nacionales con ADE y Universidad Nacional. Es el mes más pesado, pero para todos, ¿eh? también para mi hijo en la escuela, eh, también para los, los estudiantes que tenemos, son, eh, es una etapa muy pesada, porque se junta todo, se junta la carga de entrenamiento, se junta la carga académica, y entonces entramos en un estrés. ¿Cómo le hacemos? Es bien difícil, nos decía Cristina hace rato, ¿cómo le hacen las mamás? No sabemos, pero resuelven. Al final de cuentas, dices, se, se tienen tiempo para todo, ¿no? Y en, en mi caso, bueno, me costó muchísimo trabajo adaptarme a esta situación de pues, lavar ropa, hacer comida, llevar a la escuela, mandar, eh, mandarle lunch, eh, irme a trabajar, mantener, eh, no bajar el ritmo también, porque pues, siempre estás en busca de los resultados en, en el trabajo. En, en lucha, bueno, eh, no queremos bajar el, el nivel competitivo que ya traemos durante un tiempo y, y, y te vuelves ambicioso y quieres cada vez más, pero pues eso tiene una consecuencia y es eso, es el estrés. En algún momento... Yo sí me llené mucho de estrés y tuve que, tuve que ir a, al psicólogo y a ir a terapias, cosas así, porque sí ya este, se desbordó todo aquello que yo traía ya acumulado. Pero pues he, he aprendido ahí a administrarme. Eh, afortunadamente, pues mi hijo, como les decía, pues ya no está tan chico, ya entiende mucho, me echa la mano mucho, pero pues a final de cuentas lo sigo apoyando en sus actividades. Como dices, sí juega fútbol americano desde infantil, y antes era un poco más pesado, ahora ya él solo se da los entrenamientos, ya no lo tengo que llevar, pero aún así, a mí me gusta y, y disfruto de estar con él en sus actividades. Nunca se le obligó a, a, a estar en lucha, a entrar a mi deporte, más bien se, le, tuvo la oportunidad de elegir, tan tuvo que, que ha participado en juegos universitarios de alterofilia, de básquetbol y de, y de fútbol americano, ¿no? Entonces, este, pues, él, 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 él ha tenido sus, sus actividades. De hecho, se metió a entrenar lucha, y no necesariamente conmigo, dentro de la UNAM con otro profesor, y, y también lo probó, ¿no? O sea, le, le gusta y, y le permito que haga eso. Sabe que tiene todo el apoyo, pero nada más que sí hay que coordinarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes? A mí avísame con una semana de anticipación para ver cómo, cómo resolvemos y cómo apoyamos esta, esta situación o esta nueva actividad que quieres probar. Sí, y muy importante sobre todo esta parte de la coordinación porque a veces igual sobre, llegamos a sobreentender lo que la otra persona está pensando o asumir que, eh, ah, sí, me va a llevar al entrenamiento, o, ah, me va a acompañar a tal evento, o esta competencia, ¿no? Y también me gustaría hacer énfasis en lo que comentaste sobre eh, la terapia, ¿no? Porque muchas veces... Eh, creemos que pues también esta terapia es nada más, ay, es que estoy mal de la cabeza, no, o sea, la terapia es un, eh, eh, es un espacio propio, ¿no?, de, de, de diálogo con, con, con uno, con una misma, y, y también de irnos conociendo y saber, y, e ir desnuda, desanudándonos por, por, por dentro, ¿no?, para saber qué resistencias tengo y para poder eh, irnos liberando más. Eh, muchas gracias. Eh, ahora, Marce, desde otro punto de vista, eh, pues eh, igual ya Cristi nos comentó de, 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 los, eh, de los cuidados en la casa, ¿no? De, de, del apoyo entre ella y su esposo, ahora Javier también de, de, del apoyo entre él y su hijo. Eh, sin embargo, pues ya sus hijos, eh, eh, ya, ya ahorita más grandes, nos gustaría que nos comentaras esos momentos, eh, retomando lo que nos decías, en los que te llevabas a tu hija, ¿no? De, 
ya cargando ahí en el arbitraje. Y bueno, que son ineludiblemente eh, a los que llegamos a atender por el trabajo, ¿no? Eh, y bueno, hay que integrar las distintas partes que conforman nuestra vida de, de, entre sí a veces. Y en estos casos que te la llevabas también, ¿cómo le hacías para estar en la competencia y también mantener un ojo en, en, en tu pequeña, no? Sí, pues es, lo principal es, eh, en cuanto a estos apoyos, pues que cuando tú ya identificas y sientes a, a ciertas personas parte de ese grupo de apoyo, pues obviamente eh, se crea un, un vínculo y también se crea una situación de confianza, porque pues si no la vas a dejar ahí, luego ahora la ves y ahora no, pues no, no tampoco, ¿no? Entonces, eh, una parte importante justo de esto, estos apoyos a, a las competencias, pues mis, mi hermano, mi familia, no va, creo que, no, pues creo que nunca nos han ido a ver jugar o una vez en la vida, no lo sé, no, no lo recuerdo. Eh, sin embargo, pues eh, un, una parte importante de todo este núcleo de, de apoyo han sido pues los jugadores del equipo. Eh, en otro era momento de, de baloncesto, pues eran mis compañeras de juego o mis compañeros árbitros. Eh, sobre todo el de la mesa, le arrimaba la carriolita y listo, ¿no? Yo hacía lo mío, ahí ya te veías rudo marcando los faules y esas cosas, y ya venías, ¡ay, mi bebé, cómo está la bebé! Bien, y seguías, ¿no? Todo lo tuyo. Y ahora, pues en Ultimate, bueno, ahí en básquet pues, tenías el techo, digo, el factor ruido, pues sí era una situación, ¿no? Eh, ahora en, en Ultimate, pues eh, la situación de estar en el campo, te, des, te decía, les decía, les comentaba, pues toda la mañana, casi todo el día, pues sí, literal, yo llevaba una casa de campaña, la montaba en un lugar donde no uh, estorbara para la realización de juegos o que no le fuera a caer alguien en un vuelo a Joana por ahí o algo. Y pues varios de los chicos del equipo o los papás incluso de los, de los mismos chicos eh, me decían, no, vete a jugar, vete a dirigir, tú olvídate, y este, tranquila, aquí la vemos, la cuidamos. Entonces, cada vez que yo estaba fuera del campo o ya tenía como esas pausas durante el juego, pues corría a ver a Joana y la encontraba con una torta, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y de dónde sacaste una torta? Me la dio la abuelita de Robert. Yo decía, oh, pues órale, ¿no? Ya otra vez me iba y todo, regresaba y ya tenía un yogur y un plátano. Yo decía, bueno, esta niña, ¿qué onda, no? <risa> y me decía, no, me lo dieron los papás de los rudos. Y así, ¿no? Y estaba llena de comida, a Lalo le robaba las semillitas, no, no sabes, te digo que es tremenda. Entonces, pues, eh, el equipo es maravilloso y, y siempre se ha caracterizado por, por eh, en su mayoría, tener personas muy lindas, eh, seres humanos eh, que entienden, que comprenden que, pues, más allá de ser un coach que a veces, pues, tienes que hacer lo propio y, y meter disciplina y esas cosas, pues eres, eres mujer, eres mamá, pues a veces lloras, a veces, como decía Cris, es de no puedo más. Eh, y en el campo, pues ese era, ese era el, el gran apoyo, ¿no? Los papás, el equipo, los compañeros de juego, incluso, pues te decía, los árbitros, que pues sí me ayudaban a echarle un ojo y pues a que, pues digo, no, no, no al 100, pero que sí me enfocara en lo que tenía que estar, ¿no? Y pues hacer lo que, pues lo que se tiene que hacer en esos momentos. Muchas gracias, Marce, por compartir estas anécdotas que seguramente algunas personas que nos están escuchando se identifican contigo, ¿no? Porque pues a veces no hay de otra y hay que llevar a nuestra hija o a nuestro hijo al área de trabajo y hay que ver estrategias. Entonces, seguramente generarás empatía con muchas personas que, que nos están escuchando. Y bueno, nada más recordarle a las personas que nos están escuchando que estamos hablando de la corresponsabilidad de cuidados, de este equilibrio entre el trabajo eh, deportivo y los cuidados de, de la casa. Y bueno, eh, sabemos con algunas pláticas anteriores que tanto Javier como, como Cris, eh, pues son deportistas por naturaleza, ¿no? pero en sus familias han existido otras, otras actividades, a lo mejor diferentes deportes. Entonces, por ejemplo, Cris, sabemos que tu esposo practica artes marciales. Entonces, ¿han platicado sobre actividades de este tipo para, sus, para tu hija y para tu hijo? ¿Han tenido algún tipo de acuerdo de, de cómo va a ser esto de las actividades deportivas? 
Eh, sí, fíjate que sí. O sea, por un lado, bueno, eh, lo que uno pues hace, quisiera, ¿no? Compartirlo porque nos gusta tanto que quisieras que todo mundo a tu alrededor lo, lo practicara, lo hiciera, este, transmitir como este gusto, este amor por lo que uno hace. Pero también uno a lo largo de la vida entiende que cada quien es diferente y sus... sus preferencias o sus gustos son otros y lo que menos queremos es como imponer algo que pues que a lo mejor no es para ellos entonces yo coincido con Javier en el hecho de que bueno está puesto ¿no? está puesta la posibilidad de que ellos hagan gimnasia de hecho igual que Marcia en algún momento por ejemplo los viernes que no tenía luego gente que, que me apoyara pues yo me los llevaba al gimnasio ¿no? entonces daba mi clase y ahí tenía como el apoyo de las mamás de Pumitas de la mesa directiva que eran como muy muy amigas solidarias me ayudaban o, o, este, o las, los propios entrenadores ¿no? que de repente las, me, se lo llevaban o algunas de las niñas no, no, mis, mis alumnas súper lindas, me decían, Cris, yo aquí los veo, tú cuida, ¿no? Y entonces ya me iba yo a las barras y ya se quedaban con los niños jugando como en la viga o en la fosa, así. Entonces, eh, sí hay como todo esto y aunque pues sabemos que, o que yo sé lo importante que es para ellos tener estas actividades, sí creo que en estas edades lo importante es que jueguen y que jueguen a todo, a todo lo que se pueda. De hecho, cuando los invitan a por ejemplo, tenemos un hípico muy cerca y entonces pues les vamos a los caballos y quieren hacer un poco, los hago que vean y luego pues se suben. O que, por ejemplo, Adrián hace su, sus rutinas de, de Kung Fu y entonces pues los niños lo ven y él juega con ellos, etcétera. Pero bueno, no estamos imponiéndoles nuestras actividades, solo compartimos lo que a nosotros nos gusta. Ellos me ven dar mi clase y a veces hasta se meten a mi clase. Este, a veces no, dicen que ellos no quieren hacer el ejercicio y lo respetamos. Entonces no, no queremos imponerlo porque estamos como muy claros en que pues nuestros gustos no necesariamente serán los gustos de ellos. Eh, nos gustaría que se compartiera porque como decía eh, Alex, o sea, sería mucho más fácil una vida familiar en donde eh, los hijos también estuvieran involucrados en lo que tú haces porque bueno, eso facilita ¿no? los traslados, las cosas, digo relativamente, ¿no? Porque no necesariamente van a estar en el mismo espacio, pero bueno, como que hablar de lo mismo creo que facilita y poderles transmitir. Sin embargo, algo que ahora me sale como en, en, esta, en esta charla es, es complicado ser mamá y papá y además entrenador. Entonces es complicado. Y como uno conoce el ambiente, también es complicado a veces, es uno muy aprensivo y dices, ¿a quién le voy a ceder la responsabilidad de de transmitir las cosas a mis hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa sobreexigencia que, que normalmente tenemos, de la que hablaba el, el profesor Javier, eh, que se nos hace a través de la práctica de los deportes de competencia, ¿no? Porque, bueno, yo soy de artística femenil y también la exigencia es muy grande, ¿no? Para todos es como muy, muy padre, es como algo que yo ahora disfruto muchísimo, pero, bueno, toda mi formación es la competencia, ¿no? Y los... Y, y los resultados y ta, ta, ta. Entonces, sí se complica, ¿no? Se complica esta sobreexigencia de saber y de decir, híjole, ¿a dónde y cómo? Y bueno, ya se quiere uno también, que creo que les pasa a la mayoría de los aquí presentes, es, quiere ser también el papá perfecto o la mamá perfecta, y eso no existe. Y también asumirlo y saber que no eres la mujer perfecta, que no eres la mamá perfecta, híjole, es toda, toda, toda una transformación. Entonces, pues bueno. Sí, este, no, no, no estamos tratando de imponerlo, creo que eso sí ya lo tenemos eh, muy claro desde el principio, vamos a invitar a través de lo que nosotros hacemos a que ellos traten, o intentar que ellos disfruten lo mismo, ¿no? de, de que se activen, de que hagan algo para su organismo como una prioridad en su vida, pero bueno, lo que quieran en un momento de final, les vamos a dar a probar para, para que ellos en un momento puedan ir definiendo. Muchas gracias, Cris. Y bueno, por tu parte, Javier, eh, sabemos que ya nos has contado que, que tu hijo es apasionado del de fútbol americano desde infantil, entonces, y tú en lucha, entonces, ¿cómo fue este, este cambio de paradigma de un deporte a otro? ¿Cómo fue que, que lo vivieron? Ya, pues fíjate que, que sí, desde infantil le gustó el fútbol americano, entonces, de categorías infantiles, ha estado todo el tiempo dentro de, de este deporte, 
Eh, a un principio yo sí lo intenté, ¿no? Yo creo que como todo, ¿no? Soy apasionado de la lucha y me gusta. Y, y en algunas ocasiones intenté de que él probara, de que fuera al gimnasio, de que, de que pisara el colchón, que sintiera y esto. Pero mira, afortunadamente le gustó el fútbol americano. Digo afortunadamente porque es un, es un muy bonito deporte, es, es muy familiar, la convivencia que se vive ahí es muy, muy familiar y ves a las familias conviviendo unas con otras, conoces mucha gente y la verdad es que a mí me gustó desde los primeros años que lo viví. Obviamente, como dice Cristina, pues este, tú vives de esto, de la competencia siempre, ¿no? De los resultados, buscas el ganar, ganar siempre. Entonces, pues al principio también... Eh, fui el papá apasionado, que nunca, que no queremos los entrenadores, ¿verdad? Pero, pero bueno, con el tiempo eso va, se va calmando y pues llega a la final, llegan a las semifinales y la verdad es que to totalmente relajado, yo disfrutando el juego, si no ganaron pues ni modo, pero así son las cosas. A mí lo que siempre me interesó de, de su deporte fue la, la convivencia familiar que se da dentro, los valores que, que les que les transmiten a los muchachos. Yo no conocía este deporte hasta que mi hijo participó, comenzó a participar en él. Y bueno, pues afortunadamente los hijos de mi hermana, bueno, y, y la niña también, o sea, los tres hijos de mi hermana practican este deporte. Entonces, en las convivencias familiares, pues yo no hablo de lucha, totalmente nos olvidamos de la lucha, no, al contrario, vamos con el fútbol americano, vemos los juegos, nos reunimos para el Super Bowl. Y, y es motivo también de que, de que estemos juntos, ya sea que vamos a sus juegos o ellos van a los juegos de mi hijo. Y, y me da mucho gusto también, así como en alguna ocasión llegó y me dijo, oye, voy a probar alterofilia, pues, qué padre, ¿no? Y, y se metió a practicar, no importándome quién era su entrenador, hasta que yo asistí a los juegos universitarios y vi que era Chucha y su esposo los entrenadores, y ahí fue cuando, ah, mira, tú eres el entrenador, y tú eres el papá, y qué, qué padre, ¿no? Qué chido. Ahí nos encontramos a sí mismo, y me dijo, oye, me metí a, a Juegos Universitarios de Básquetbol, y estoy entrenando, y vamos a jugar tal fecha, y, y bueno, pues el chiste es apoyarlo, y que, que sirva, que sirvan estas actividades deportivas para su desarrollo. Sí, muchas gracias, y sobre todo muy importante justo para su desarrollo, no lo que ambos nos comentan, eh, sobre la posibilidad de elección de, de las actividades que van, a, que van a realizar, ¿no? Porque igual muchas veces, como lo dice Cris, nos, nos gustaría que, que, que tuviéramos todas las actividades en común, ¿no? Nos facilitaría tiempos y conversaciones, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, pues también es, es importante en el desarrollo dejar que que tomen sus, sus, sus propias elecciones, ¿no? Y, eh, bueno, en su caso, Alex, eh, bueno, Cris y Javier ya nos comentaron sobre, sobre la experiencia que ya tienen al respecto, pero en este caso, ustedes al, al ser de nuevos, tu esposa y tú, ¿han platicado cómo les gustaría orientar la, la formación de su hija? Eh, la verdad es que mi esposa y yo somos... Eh, muy aventureros en el, en el sentido de que nos gusta probar un montón de cosas. Eh, ella ha practicado una gran cantidad de deportes eh, y yo igual. Eh, en algún momento llegué a entrar a, a una clase del profesor Javier de lucha y me encantó, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, realmente todos los deportes son tan bellos, son tan lindos, son tan eh, llenos de emoción que, que la verdad ambos quisiéramos que ella probara y ella decidiera por qué sí misma. Y, y creo que esta decisión está reforzada por lo que acabo de escuchar aquí, eh, por parte eh, de Cris, Javier y, y, y Marcela, ¿no? Eh, pues finalmente son, son personitas independientes, eh, les pueden gustar cosas diferentes, y ahí lo que toca, pues como papá, es apoyarlos, ¿no? Y, y al contrario, eso sí, estimularlos y que prueben un montón de cosas. Entonces, igual ya más adelante que esté Dancita y caminando, ahí voy a estar molestando aquí a los profesores y las profesoras presentes, ahí ya le traje a mi nena, quiero este que pruebe última y a ver cómo le va, y luego lucha y luego, y luego gimnasia eh, y que venga y me cuente ¿no? entonces, eh, creo que en ese sentido eh, mi esposa y yo, ambos estamos en la misma eh, en la misma sintonía
Bueno, pues ahorita como ven, se nos ha acabado casi el tiempo, pero no queremos irnos sin que nos comenten en una característica o a lo mejor dos, ¿cómo consideran que necesitan, bueno, más bien, ¿qué características consideran que necesitan para tener este equilibrio en su vida? ¿Qué necesitarían ustedes como entrenador o como entrenadora? O como mujer o como hombre también, ¿no? Entonces, Marce, ¿tú qué característica crees que, que sea importante? Pues principalmente eh, hacer las cosas con amor y eh, ser muy organizado, porque de otra forma esta, este equilibrio pues no se va a dar por muchas ganas que tengas de que se dé, pues no, no se logra. Entonces yo considero que pues que esas son las dos características que, que bueno, que al menos eh, yo considero que, que son importantes en mi vida para lograr ese equilibrio. Javier. Está apagado tu micrófono. Eh, como dice Marce, pues primero que nada amor, ¿no? Amor y disciplina. Sí hay que ser disciplinados para, para poder llevar a cabo las dos actividades, ¿no? De la mano y, y poder salir adelante sin mucha disciplina. Alex. Pues coincido con Marce y, y con Javier, eh, el gusto, el amor eh, por lo que haces eh, y sobre todo la perseverancia, la disciplina, creo que forma parte de, de todo el deporte. Cris. Pues bueno, yo creo que lo primero es eh, saber priorizar, porque creo que eso a mí me ha dado la clave, ¿no? El saber qué es lo más importante en este momento en tu vida para poder ponerlo en primer lugar y sobre, en segundo y así, y sobre eso poder, como dice Marce, organizarte. Que si no, si no sabes cuál es la prioridad, bueno, quieres hacer todo y no haces al final nada, ¿no? Entonces ordenar. Y la otra es, eh, pues, entender que... Eh, la vida se vive desde ti, entonces todo lo demás es como acompañar, ¿no? Es esa es una palabra que también en, este, en esta nueva etapa me ha, me ha ayudado mucho a entender que, por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo los acompaño y ellos vienen a hacer lo que tienen que hacer, mis alumnas tendrán lo que tienen que hacer y yo solo las acompaño. O sea, no soy quien va a hacerles las cosas ni los resultados los voy a dar yo, son ella en compañía, ¿no? O sea, somos como hay una corresponsabilidad y vamos como eh, entendiendo. Entonces creo que esta parte de eh, entender las prioridades de uno y organizarse y bueno, pues sí, como dicen, con, con todo el amor, con toda la disciplina para poderlo lograr, pues por supuesto para que se den. Y muchas gracias porque además también habemos personas, y por supuesto me incluyo, que es, es complicado manabrearnos todo esto, llevar una cosa y otra y bueno, yo ahorita aún... Aún no tengo descendencia, pero igual y si en algún momento, pues creo que también me va a servir mucho esto, ¿no? Y también haciendo énfasis en, en lo que eh, mencionan, ¿no? Eh, hay muchos teóricos que consideran que el, el principio universal es el amor y a partir de ahí viene todo lo demás. Si hacemos las cosas con amor, pues también eh, to, todo lo demás se va, se va dando eh, de, de, de buena manera, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta ocasión. Y también a quienes nos estuvieron escuchando, quienes nos acompañaron en, en esta transmisión. Eh, en esta ocasión les comento que para la próxima nos vemos a, el viernes 30 de julio a través de las transmisiones de Facebook Live de Deporte Una. En esta sesión estaremos continuando con este tema, la corresponsabilidad de trabajos de cuidado, y será una segunda parte en la que eh, platicaremos cómo influyen nuestros deberes en casa y familia en torno de la vida de estudiantes y deportistas. Y bueno, recuerden nada más que nos pueden contactar para mandarnos eh, temas de su interés o algunos comentarios a través del correo género arroba deporte punto unam punto mx y muchas gracias a Alex, Marce, Cristina, Javier, de verdad que es un honor haberlos conocido también en esta parte, ¿no? Seguramente muchas personas se identificaron con ustedes, fue un placer eh, estar platicando con cada uno y cada una y bueno, pues hasta la próxima Muchas gracias Gracias, gracias a ustedes, bye Bye Bye, gracias